Myślę, że powinienem opowiedzieć też e, kilka słów o mojej matce. Dlatego, że z jednej strony ojciec był takim bardzo akuratnym człowiekiem e, i pochodził z biednej e, podkrakowskiej chłopskiej rodziny. Natomiast matka moja pochodziła z, z rodziny nieszczańskiej. E, dziadek był u urzędnikiem policji austro-węgierskiej, bo wszystko się działo w Przemyślu. Matka moja skończyła seminarium nauczycielskie i została nauczycielką, zresztą w szkole ukraińskiej gdzieś w pobliżu Przemyśla. Poznali się, no bo ojciec mój był obrońcą Lwowa, potem był również w garnizonie Przemyślki. I myślę, że to jest powód, dla którego, dla którego znaczy powód, dla którego się mogli poznać. Potem e, ojciec mój, e, oni mogli się pobrać dopiero w tym momencie, kiedy w armia dała ojcu pozwolenie na to. Dlatego, że oficer mógł się ożenić dopiero w momencie, kiedy miał dość, dostateczne środki, żeby utrzymać rodzinę. Czyli, że w momencie, kiedy mój ojciec z podporucznika stał się porucznikiem, wtedy jego garza była wystarczająca, pobrali się i ojciec mój znalazł się znalazł się w garnizonie w Suwałka w 41. Pułku Piechoty. Matka w tym momencie już musiała przestać pracować, dlatego że zasada była taka, że tylko jedno z rodziców mogło pracować na państwowej posadzie. I tym sposobem matka od tamtego czasu już całkowicie tylko i wyłącznie poświęcała się domowi. A ojciec był tym, który zarabiał pieniądze na utrzymanie tego domu. I e, dlatego matka była taka obecna w naszym życiu. Może to też było powodem właśnie, że czułem się całkowicie jakby pod jej skrzydłami, e, w jej jakby e, tak w jej obecności. Matka była bardzo dobrą osobą. Myślę, że też jej wykształcenie pedagogiczne miało taki dobry, łagodny wpływ na to wszystko, co się działo w domu. I matka zawsze z wyrozumieniem patrzyła na moją niechęć chodzenia do szkoły, na to, że takie średnie zawsze miałam wyniki.